ഹായ് ഡിയർ ആൾ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇൻ കാർണോട്ട് സൈക്കിളാണ് അവിടെ നിന്ന് കാർണോട്ട് സൈക്കിളിൻ്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇൻ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇൻ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോഷ്യസ് ഇന്യക്വാലിറ്റി അത് ഞാൻ പറയും ഓക്കെ എനിവേ ആദ്യം ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നുമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെ സൈക്കിളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂബ് ബൈ ടി That would be negative. That means less than 0. Okay. So, remember that for an irreversible cycle, classed integral delta q by t is negative. That means it is, this integration is less than 0. Okay. In the case, we will discuss the cross-shift inequality. That we will discuss in the next section. Anyway, now we will discuss the irreversible. That is the first thing we will do. This is for irreversible cycle. Okay, or process. Your irreversible process is a little bit more. Now, we have to do a reversible cycle. We have to do a little bit more. What do we have to do? Yes, classed integral. We have to do that. We have to do that. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലേ ഒരു കാർണോട്ട് സൈക്കിളിലെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് സീറോ ആണ് അതുപോലെ ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളും ഏത് റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിലും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അഥവാ ക്ലോസ്റ്റ് ഇൻഡകൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് എനിവേ ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയാണ് സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി വിൽ റീച്ച് ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിസൾട്ട് ഓക്കെ സോ യു ജസ്റ്റ് ഫോളോ മീ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് അല്ലേ ഞാനൊരു സിസ്റ്റത്തിന് എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബൈ എ irreversible process okay koi pannillallo idu or cyclic process aanu appo a nu b il poya b nu a lekku varanam a nu b il lekkulla process or irreversible process aanu thirichu b nu a ilekku b nu da a ilekku njan varunathu or reversible process vadiyana ഓക്കെ സോ ഹിയർ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് എ ടു ബിയും ബി ടു ഒക്കെ ഒക്കെ വിചാരിക്കാറ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എ ടു ബി ഞാൻ ആ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ സോറി ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഓക്കെ പ്രോസസ് വഴിയാണ് തിരിച്ച് ബി നേയിലേക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് വഴിയാണ് ഓക്കെ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സിസ്റ്റം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഇയർ റിവേഴ്സിബിൾ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഡെൽറ്റ ക്യു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് റിജക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്രയാണോ കൊടുത്തത് അത്ര റിജക്ട് ചെയ്യും എന്ന എന്താണെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇയർ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണ് ഹീറ്റ് എങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചേഞ്ച് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് തന്നെയാണ് അത് റിജക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നില്ല ആ മെഷറിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് മിക്ക പ്രോസസ്സും നമ്മളെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അല്ലെ ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറേ പ്രയാസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടണ്ട നിങ്ങൾ ആ ലെക്ചർ കാണുക എന്നിട്ട് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എനിവേ ഹി ഐ ആം ബ്രിങ്ങിങ് മൈ സിസ്റ്റം ഫ്രം എ ടു ബി ഇൻ എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ത്രൂ എ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് 
തിരിച്ച് ബി എന്ന എയിലേക്ക് റിവേഴ്സബിൾ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ദിസ് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ അതായത് എ എന്ന് ബിയിലെത്തി ബി എന്ന എയിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് ബി എന്ന് എയിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ സൈക്കിൾ എ ബി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും യു ക്യാൻ ഗേഴ്സ് എ ടു ബി എന്തായാലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ അല്ലേ അവനെ ബി ടു എ റിവേഴ്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് എ എന്ന് ബിയിലെത്തി ബി എന്ന എയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആവുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം എ ടു ബി ഇസ് ഓൾറെഡി ഇറിവേഴ്സിബിൾ സോ ദ ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൈക്കിൾ എ ബി എ ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വി ആ വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഓക്കെ സൈക്കിൾ എ ബി എ എന്തായിരിക്കും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ റിവേഴ്സിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ എ ടു ബിയും റിവേഴ്സിബിൾ ആവണം ആവണേനും എ ടു ബി എന്തായാലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൊത്തം എ എന്ന് ബിയിലെത്തി ബി എന്നേലേക്ക് മൊത്തം പ്രോസസ്സിനെ ഒറ്റ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്ലാസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ ഫോർ എ സൈക്കിൾ ആണ് സൈക്കിൾ എ ബി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ടി മൊത്തം ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എ ബി എ എന്താണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിളിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി എന്നാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എ ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈക്കിൾ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്റ്റ് ഇൻഡഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം മൊത്തം ആ സൈക്കിൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എ ടു ബിയും ബി ടു എയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം എ ടു ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണേ മൊത്തം എ എന്ന് ബിയിൽ വന്ന് ബി എന്ന എയിലേക്ക് വന്നേ സോ ആദ്യം എ ടു ബി ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അടുത്തത് ബി ടു എ രണ്ടാമത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ക്ലോസ്റ്റ് ഇതൊരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ആണല്ലോ ഞാൻ എന്താക്കി എ ടു ബിയും ബി ടു എയും രണ്ടെണ്ണാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു വേറൊന്നും ചെയ്തിരിക്കില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് വി നോ ഹൗ ടു സ്പ്ലിറ്റ് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ബി ടു എ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് ഇതാ ബി ടു എ ഇതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇതാ ദിസ് പാർട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ അത് റിവേഴ്സിബിൾ പാർട്ടാണ് അല്ലെ റിവേഴ്സിബിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ പാർട്ടാണത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം നിക്കോളെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി അത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താറുണ്ട് എസ് എ മൈനസ് എസ് ബി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലെ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലെ എൻട്രോപ്പി ബി ടു എ അല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എ ആണ് ഫൈനൽ എ ലെൻ ട്രോപ്പി മൈനസ് ബി ലെൻ ട്രോപ്പി ആണല്ലോ സോ ഇൻറ്റഗൾ ബി ടു എ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഈസ് എസ് എ മൈനസ് എസ് ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താവും നോക്കിക്കോളെ ആദ്യം ഈ പാർട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി പ്ലസ് ഇതാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി ടു എ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എസ് എ മൈനസ് എസ് ബി ആണ് ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ സീറോ സീറോ ഓക്കെ എല്ലാ ലെക്ചറും കാണാത്ത ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഈ ഇതാ ഇൻഡകൾ ബി ടു എ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി കട്ട് എസ് എ മൈനസ് എസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതിയൊന്നും മനസ്സിലാവൂലേ ഇതൊക്കെ പൊട്ടി മുളച്ച പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് വാച്ച് മൈ പ്രീവിയസ് ലെക്ചേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും പൊട്ടി മുളച്ചല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്
to be delta q by t okay valare valare important aayittulla or result aanu namukku ippa kittiyathu i will make it in a box appo makkale vala rasagaramaya result endha manasilavunnathu endha s b minus s a entropy at b minus entropy at a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു ആ സമയത്തുള്ള എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ അല്ലേ എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് സിസ്റ്റം പോകുമ്പോഴുള്ള എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്താ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ബി ആണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് എ ആണ് ബിക്കോസ് ദ സിസ്റ്റം പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം എ ടു ബി സൈക്കിൾ അല്ല എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലെ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് എയിലെ എൻട്രോപ്പി ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ അതെന്താന്ന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ എ എന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള പ്രോസസ് എന്തേനു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് അല്ലേ സോ ഫോർ എൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി ഇൻ ദി ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഓക്കെ എന്ത് ഏത് പ്രോസാ എ എന്ന് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഇതിലും മനോഹരമായ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫോർ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ല ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഹീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ സിസ്റ്റത്തിന് ഹീറ്റ് സറൗണ്ടിങ്സിലേക്കോ പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബിക്കം സീറോ ഇംപ്ലായിസ് എസ് പി മൈനസ് എസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസൾട്ട് എസ് പി മൈനസ് എസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യെസ് ഇർ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് തന്നത് അല്ലേ ഇനി അത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം കൂടി ആണെങ്കിൽ എസ് പി മൈനസ് എസ് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് സോ ഫോർ എ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അതിന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല ബിക്കോസ് വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇത് ഇനി ഇതിനെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ബി മൈനസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ആണ് ഓഫ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ചേഞ്ച് എന്താണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എ റിവേഴ്സിബിൾ സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഐ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്താവും എന്നർത്ഥം ഇൻക്രീസ് ആവും എന്നർത്ഥം എങ്കിലല്ലേ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി സീറോയിലൊക്കെ വലുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്താവണം കൂടണം എങ്കിലേ ഫൈനൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് ഇനീഷ്യൽ എൻട്രോപ്പി കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേഡ് ദാൻ സീറോ കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് അതാണ് എസ് ബി മൈനസ് എസ് എ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണേ കാരണം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുക എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻ ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ show that entropy entropy of an is uh, irreversible isolated system increases
മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയും കാരണം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി കേട്ട് സീറോ ആണ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഇൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോഷ്യസ് ഇനീക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ ഇതിനെ വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പരിശോധിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്നിക്ക പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് എടുത്താലും ഒന്നുകിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലെ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് സോ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എനി പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും എന്താണ് കണ്ടീഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും ഈ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആയിരിക്കും റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ റിവേഴ്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ഇത് ദിസ് ഈസ് ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണല്ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് എനിവേ ആ സെക്കൻഡ് ലോയുടെ എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പത്ത് ചോദ്യം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എ പാർട്ടില്ലേ അതിൽ രണ്ട് മാർക്കാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ അല്ല എത്ര മാർക്കായിരുന്നു ഒരു മാർക്കാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് അതിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇതൊന്ന് ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെ ജസ്റ്റ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തെന്നാ ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് വാട്സപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കെൽവിൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പ്ലാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിന് ശേഷം കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കെൽവിൻ്റെയും പ്ലാങ്കിൻ്റെയും ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ വൈറ്റ് ഇനി ഇത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ടി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോം ഓഫ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലോഷ്യസ് എന്തെന്നാ ക്ലോഷ്യസ് ക്ലോഷ്യസിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് റിവേഴ്സിബിൾ അതിൽ നമ്മൾ എത്തിയ അവസാനത്തെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസൾട്ട് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എൻ ഇയർ റിവേഴ്സിബിൾ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിസൾട്ട് പിന്നെന്താണ് ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓക്കെ ഡോൺ കൺഫ്യൂസ് ക്ലോഷ്യസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലോ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക വായിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക ചെറിയ കാര്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊന്ന് രണ്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ചില പ്രോസസ്സുകളുടെ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നീട് നമുക്ക് ടി എസ് ഡയഗ്രാം പറയണം അങ്ങനെ കൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാപ